我原是二十一世纪的时尚白领，有钱有房有事业，身边围绕的也都是各个领域的精英美男。没成想，只是晚上睡了一觉，再睁开眼就到了1992年，穿进了一个与自己同名同姓的院主姑娘的身上。等，头好晕，全身都疼，我怎么还坐在又冰又冷的地上了？小季，你没事吧？没事，起来走两步。你看不见我不舒服吗？你怎么这么跟我妈说话呢？臭小子，瞧你干的好事，还不快带小季去卫生院看看？我不去，都是他自找的。你这孩子怎么这么不听话？妈。这是不怪我哥，是他自己大过年的没事找事。我穿他一件新衣裳咋了？衣裳是我哥买的，他凭什么要我脱下来？好了，欢欢，你少说两句。我就没见过他这么娇气的人。我哥不过是推了他一下，他就寻死觅活的。依我看，他刚才那一颗就是故意存心的，根本不用送去卫生院。好了，这事就是你引的头，我叫你别穿你嫂子的衣裳，你偏不听。妈，你怪我？哎呦，这咋还哭了？妈没怪你。没怪你啊，欢欢，你别哭啊，咱妈不是那个意思的。夏欢欢不听，那眼泪就如断线的珠子似的往下掉，就像是受了天大的委屈似的。好家伙，合着作恶的人还委屈上了，我这挨了揍的还活该了，贴我这暴脾气。夏和平心疼的看着妹妹，随即将矛头指向了季雪的身上。这下你满意了，季雪，你到底想要怎样？我就这么一个妹妹，你为什么要处处针对她，刁难她？这一家三口打架一起上，也太不要脸了！原主曾经以一敌三，不吃亏才怪。我金个儿还就为了这倒霉催的原主讨回个公道不可。嗯，你又想闹什么哟？一会你就知道了。大家都来看啊，夏家打人了。和平，你快出去看看，小鸡要闹。这不是夏家的媳妇吗？上个月才办了喜事，咋突然闹这一出？瞧着碰头盖面的，是小狼口吵架了吧？季雪，你还要不要脸，跑这里大呼小叫的，好看吗？就是，季雪，你知不知道你现在的样子就像个泼妇，是吗？那我不泼一个，岂不是对不起这个词了？大家都看见了吧？就是这对汪兄妹，他们不顾人伦，合起伙来欺负我，我反抗了，他们就恼羞成怒要打死我。季雪，你胡说什么？不就为了件衣裳吗？你至于吗？小季啊。咱不闹了，行吗？都怪妈不好，妈没有顾虑到你的感受。回头我让环环把衣裳脱了，洗干净了还给你，你消消气，成吗？我了操，这一家子还影毕业了咋的？配合的可真好啊，几句话就将脏水全泼我身上了。他夏欢欢口口声声说衣裳是他哥买的，其实是我偷偷将自己攒的钱给了他哥，求着他带我去商场买的。不，这么狗血呢？没想到夏家人是这样的做派。感情都是季雪倒贴给夏家的了，难怪一脸的委屈。换谁谁能不恼火呢？大家可能不知道，我和夏和平结婚，夏家一分钱都不出。我家其实并不同意这门婚事，怕我嫁过来受委屈。但是谁叫我爱着他夏和平呢？这疯女人在做什么？以前从不敢跟我造次的，今天是怎么了？要搞臭我不成？季雪，我知道你嫁给我委屈你了，但我家的条件你也是知道的。我说过，等有朝一日我攒了钱，一定会好好弥补你。阿呸！照他夏家这做法，我能不能活得了？那有朝一日还另说呢。我要是嫌弃你夏家穷，就不会一分彩礼不要就过门了。我是心寒你们一家人对我的态度，我一腔真心换来你们不把我当人看。你，你别满口胡诌，我们啥时候对你不好了？是你自己不知足。天地良心，结婚的新房我一手布置，家具被褥甚至十日用品。都是我娘家陪嫁过来的，结果结婚当晚，你们却让夏欢欢带着孩子住进了我的婚房。天哪，天底下哪有出嫁的小姑子带着孩子回来住哥嫂结婚用的新房的？这都不能说是不懂事了，简直就是坏了心肠。这事儿搁谁身上谁不闹啊？啊啊哥，你看看他，这你都不管的吗？夏欢欢，你一口一个他，一口一个这个女人。从我踏进夏家那天开始，你从没有喊过我一声嫂子，难道这就是你的教养吗？我我没。季雪，你还要闹哪样？这日子你还想不想过了？不想过了。我新房被人占了，喜服被人穿了，我一肚子的委屈，就说一句让你妹妹把我喜服脱了，你就对我大打出手。她觉得漂亮，穿一会怎么了？我妈都没说啥，你有啥不乐意的？哼，夏和平，你个妹控，妈宝男。斯文败类，从今以后你爱找谁过找谁过，哪个女人摊上你下家，算是倒了八辈子霉。
，散伙。这下加一加，平时看着挺好的，怎么这样？尤其是夏和平，可是咱们这院里唯一的高学历，平时少言寡语，待人温和，没想到竟会是这种男人。周围人的目光就像一把把刀子，将夏家的伪装暴露在烈日之下。夏和平和夏欢欢兄妹索性也不装了，个个露出了狰狞的真面目。季雪，想不到你竟然如此痛恨我夏家，哼，那就随了你的愿。季雪，你要是真不愿跟我过，就滚！只要离开了我夏家，以后别想再踏进这家门，也别没脸没皮的再纠缠我哥。既然你我还没领证，那就不需要去民政局办小绿本了。那么在一刀两断之前，咱们就把一笔笔烂账好好清算清算。嘿嘿。一觉醒来，我多了个妹控丈夫，还连带着多了个挑唆是非的小姑子，以及没有主心骨又戏精的婆婆。未来堪称是一片暗淡。继续，既然你今天把事情做得这么绝，就别怪我心狠。行，既然过不下去，那就散伙。行，那现在咱们只要将账目清算一下，就可以一刀两断了。什么账目？你的宝贝妹妹夏欢欢现在住的屋子是我原本的婚房，里面的穿衣柜、五斗橱、梳妆台都是我家陪嫁来的。行，拿走，自己找车搬走。别急啊，我还没说完呢。还有四床新棉被，两床被面、枕头、枕巾啊！对了，还有两个搪瓷洗脸盆、搪瓷缸、四个暖水瓶。小雪啊，你和和平俩人刚结婚一个多月，你别冲动，有事咱们回屋里慢慢说。一个月来，我看够了你们夏家的脸色，一会我会叫车来运走，所以劳烦换换姑娘，将我家的东西腾出来。你你还就还，我还不稀罕呢。知道你夏家不稀罕这点东西，夏和平，从咱俩认识开始。我每月的工资都会偷偷扣除二十块钱贴补你，这事你不会否认吧？爸，这还没结婚就用女方的钱，这不是吃软饭吗？这下家是过分了，小姑子住兄嫂的婚房，都是做女儿的，人家爹妈看着闺女过的日子，得多心疼啊！可不是，真没想到夏家大儿子平日里温和有礼，关起门来却衣冠禽兽，果真是人不可貌相。看着邻居们吵杂的议论声和季雪咄咄逼人的架势，夏和平终于绷不住了。露出了阴险的嘴脸。行，继续，算你狠，你自己算算，多少钱我全还你。好嘞，咱俩认识三年多，我心善，零头抹掉，直接按三年七百二十块算。继续，你是一点旧情都不顾念了？杀情，别说没用的辣耳朵，我还送过你一块表，五双解放鞋。另外，我厂里时常发的毛巾，你们夏家这几年用的毛巾都是我提供的吧？行行，都还你，还你，统统还你。用过的水药，折现就好。你要多少？快说，别墨迹。一千，姓季的，你怎么不去抢？在原生的记忆里，夏和平是在棉纺厂里做会计，一月工资三百块呢，怎可能没钱？也就是糊弄原主这傻丫头。夏和平，一共一千六百二十块，怎么拿不出吗？我再发发善心，零头给你抹了，一千六，现结哦。季雪，你真要做的这么绝？季雪，你根本就在狮子大开口，我哥凭什么要跟你清算？就你这样的女人，你就该赔我哥钱才对。夏和平，你自己看着办。今天你若敢耍横赖账，我明天就去你单位找你们领导去。我相信你们领导会明事理，会还我公道。季雪，你这个疯子，我夏欢欢跟你拼了！和尚，你的臭嘴，你的账我还没跟你算，你就这么着急是吗？还要我继续当着众人的面说下去吗？够了，拿着一千六，给我爬出夏家。这什么急？我陪嫁还没搬呢。各位叔伯兄弟，谁能帮我一个忙？帮我找辆小货车，实在不行，三轮车也行，将我的嫁妆拉回家去，这是酬劳。姑娘，我就是蹬三轮的，车子就在院门口，我借，您看可以吗？可以呀、啊，不过一辆三轮未必拉得下。我家也有，我马上将三轮车腾出来。那好，就你们两人，一人五十。说罢，季雪带上两位大伯，直接进了夏家。喂，你们不准进我屋。夏和平，你这宝贝妹妹能不能好好管教好？咋的，还想赖上我的嫁妆不成？欢欢，让她全部拉走。我不，欢欢乖，这些廉价的东西咱不稀罕，回头妈重新给你打一套新家具。这，那麻烦你们了。不妨事，不妨。凭借着原主的记忆，季雪不出意料，在两位老伯的帮助下，载着所有的东西一路顺畅的回到了季家。小雪回来了。小雪啊，早上才回去的，咋就回来了？别是又出了什么事？你这额头咋红了？是谁打的？雪呀，是谁打你了？和平他知道吗？看哥嫂紧张心疼自己的样子，季雪鼻头一酸，眼眶竟有些发热。哥，我把东西都拉回来了，你快去帮帮忙。什么东西？啊、小雪，这不是你的嫁妆吗？咋都拉回来了？妹子，出啥事了？告诉嫂子，你这脸该不是？嫂子，我跟夏和平散伙了，东西我都拿回来了，还有这。
。季雪将钱塞给大嫂后，便转身回到屋里。他还不知道该如何解释这一切。院子外一阵闹腾，季刚、季李、季叔三兄弟也都闻讯赶来，帮着一起将东西搬回了院门，随即跟着爹娘浩浩荡荡的一起。小雪，你别怕，哥这就去夏家。姑姑，我们也去，你等着，我们非得让那姓夏的过来求着你回去。不是，哥，是我提出来的。我觉得我跟夏和平不合适。不合适，处了三年了，他夏和平早干嘛了？你对他掏心掏肺，他却这么对你，他就不是个男人。我仁至义尽了，他们把我婚房给夏欢换住，我本想和夏和平好好谈谈，结果一回家却看到夏欢欢穿我的新衣，我说了一句，他们就动手了。怎么？还敢打我妹子？我早看夏欢欢那烧狐狸不顺眼了，我今天就要好好教育教育他，看他以后还敢见人就张狂。说完，季向东顿时如一阵暴风似的就旋出了门，季刚兄弟三个。也追随父亲出去了。徐红雷哥，抡出一把剪子，恶狠狠道：“我早看夏欢欢那小妖精不顺眼了，霸占我妹子的新房，还穿我妹子的衣裳，不要脸！我今天就去剪光他的骚毛，看他以后还怎么有脸见人。”哥，嫂子，还有你们仨，都先回屋，先听我把话说完啊！说啥说，都把你打成这样了，这口气，哥咽不下去，咽不下也得咽。如今我和他一拍两散。这些年我所有的付出都连本带息的要回来了，今后咱们季家不许找夏家的麻烦。那行，雪，咱听你的，回屋。你这额头，嫂子给你抹点药。娘，我早说他季雪不是个好东西，我看他往日柔弱要都是装的，今天才是他真正的面目。算了，离了就离了吧，咱和平这模样，也不愁找不到媳妇儿。怕就怕，过不了几天，这可恶的女人又会缠上我哥。这次他季雪就算跪下求我，也别想再进我夏家的门。就是，哥。他若敢再回来缠着你，你别客气，好好臊臊他，要叫所有人都看看他有多不要脸。夏母看两个孩子愤慨的模样，只轻轻叹了叹气，却也一句话没说。呀，妹子，你怎么了？你别吓唬嫂子啊！你说句话呀！这这镜子里，扁柔嘟嘟的是谁？呜呜呜！我前世可是个要模样有模样，要身段有身段的大美女啊！这才穿成了个叉烧包的脸型来啊！咱妹子这是被自己给丑哭了。小雪，别哭。咱都活了二十多年了，大哥我就喜欢小雪烧饼脸，<笑>不，不是包子脸。哎呀，你不会说话就别说，咱妹子哪里胖了？圆眼睛，大脸盘，好看着呢，瞅着就是有福的。我不要肉嘟嘟，我宁愿拿掉我身上五十斤的肉，换我闪电般的身材。呀，可别说傻话，现在市面上五十斤猪肉可老贵了，那能说拿掉就拿掉啊？别说话了，掉渣，雪呀，咱属于婴儿肥，也没啥的。健康就好，咱哎呀，什么味儿不好？猪肉糊了。接下来的一段时间里，季雪管住嘴卖开头，天还没大亮就出门跑步健身。季雪逐渐接受了这副身体，别动，那是给你小姑吃的。妈妈，那你咋不多煮一个？我也想吃鸡蛋了。臭小子，现在鸡蛋多贵呀、啊！你姑最近心情不好，你没瞧着这几天吃的少吗？你不许啰嗦。饿，追倒了。向东，小雪咋洗个澡这么久？咱小雪现在这状态，能去上工吗？要不给她请几天假，在家歇歇吧。嗯，不用的，嫂子，我在家歇着反而觉得累。我想去厂里上班呢。那好吧，嫂子一会给你把中午的饭装上。谢谢嫂子。随便吃了口早饭，季雪骑着二八大杠去往了工作的毛钉厂。刚进厂就看见几个女职工斜着眼在瞅自己。哟呵，我当时谁呢？原来是咱们好脾气的季雪组长。听说刚嫁人就闹了一堆丑事，也难怪。单位里的姐妹们都容不下你，更何况是婆家人了呢？咱们走吧，这破厂子拖欠了咱们两个月的工资，一起去厂班那好好闹一闹。好家伙，感情原主是个软柿子，到哪都有人捏一把。组长，你怎么一点不急啊？听他们说，这次咱厂还是发不下来拖欠的工资呢。要不咱们也过去看看吧？不去，万一他们真给要回来了呢？咱们不去，岂不是亏大发了？要是闹闹，就能有工资发。那大家就不用干活，都去闹好了。咱们先干活吧，至于其他的，改天再说吧。大约四十来分钟后，苏小丽等人回来了，不过个个嘴里都在骂骂咧咧。季雪会心一笑，早就料到会是这样的结局。吃过午饭，季雪不等休息闲聊，直接就往外走。组长，你去哪儿？厂办。小雪，你这是有事？你不会也像其他人一样胡闹吧？前主任，就我，没有其他人。那还好，不过小雪啊，你知道。要工资这种事找我也没用啊！不瞒你说，我比你们还惨，我都快小半年没拿过工资了。钱主任，我不是来要工资的，我是来帮领导们解决工资难题的。但这件事我需要面见王书记
：“老钱，你怎么来了？”王书姐，小季说有法子给工人发工资。小季，一组的组长吗？各位领导好，我是生产部一组组长季雪。小季，你知道这是什么地方吗？知道我们现在在做什么吗？我知道，两位领导正在为我厂近一年来效益不景气，职工发不出工资而发愁呢。知道你还来胡闹，你是生产科小组长。这个时候应该待在自己的岗位上，认真做好自己的本职工作。我是厂里职工，爱厂如家。眼下厂里有了难处，我岂能坐视不理？哟，这么个胖嘟嘟的小丫头，嘴皮子倒挺会说的。季雪的一席话，让一旁的王书记颇为感动。好，小季，你坐下来说。谢谢书记，我不坐，我只想说一件事。我刚才听前主任说，咱们仓库里大约还有近十万条毛巾。嗯，没错。书记。您给我十天时间，我能将这些货处理。处理？你吗？要怎么处理？这姑娘莫不是疯了？十万条毛巾啊，又不是十条，就是拿街上卖，十天也卖不完啊。书记，十万条毛巾，我按八毛的价给你卖出去。八毛？小季，这是十万条毛巾啊，你十天内能卖哪儿去？谁又能一下子拿出几万块钱来？这个您别担心，十天后我给您拿回八万块钱就是。不过这八万利润之外的钱。就算是我的奖励，您看可以吗？八万之外还能有利润，难不成你还能卖出更高价？我可以和厂里签个协议，十万条毛巾，八万块，多了的算我的，少了我往里添。要是可以，咱就签个协议。行，小季，我很欣赏你这个年轻人，能有如此胆识和气魄。谢书记夸赞，我一定努力完成任务。待季雪离开后，王书记当即拨打电话安排人手，不只是销售科。其他科室有一个算一个，全部都得到命令要出去卖毛巾。来，小红，组长人呢？去厂办了，去厂办。他一个人，咱们组长不会那么傻吧？咱们那么些人都没要到工资，他以为他一个人去就能要到。他没说去要工资啊，也是哦。他那个性子，三棍子打不出一个屁来，怎么可能有胆子去讨要工资呢？哦，对了，你们知道吗？组长他和夏家散伙了。散伙？你是说办小绿本了？小绿，你别胡说。组长年前才结婚，还给咱们发了喜糖，怎么可能散伙？嗯，不信你们等他回来问啊。你说的是真吗？其实我早就觉得他和夏和平不般配，人家夏和平要模样有模样，要文化有文化，怎么会看上他呢？姐，就是，果不其然，到底还是散伙了。这才还不到俩月吧？啧啧，真不够丢人的。苏小丽，你别以为我不知道，你一直暗恋着夏和平，你见组长跟他结婚了，心里不服气。就故意在这乱编排，你这样不道德。我呸！我乱编排，我不道德。你不信就等他回来，亲自问问就知道了。哼，我要是说的一句假话，叫我天打五雷劈。看来大家消息很灵通嘛。看来大家消息很灵通嘛。不过我要纠正一下，我跟夏和平不是散伙，是分手。分分手。我和夏和平连结婚证都没打过，怎能算散伙呢？所以各位。以后在外头乱嚼舌根的时候，麻烦说清楚点。等姑娘目前未婚单身。苏小丽等人背对的面面相觑。哎，他拽什么拽？被人家分手了，还多光荣似的。光不光荣的，轮不到你来说。反正当事人都说明了，所以你们以后少背后乱说。哼。啊、季雪从毛巾厂出来后，来到一家打字复印店做了一份名片，随后骑着车子来到了 A 市的一家百货大楼。两位小姐姐。请问你们经理在吗，妹子？你要买什么只管去看，不用通过我们经理的呢。不，我是找你们经理有事要谈。季雪说着，便从口袋里掏出一张名片递了上去。啊、你是毛巾厂的啊？是想拿毛巾到我们超市卖，对吗？妹子，我劝你还是算了吧。你也看到了，我们这里根本就没人气，你的毛巾拿过来也没用，卖不出去的。不，我是来找你们经理谈生意的。哎，你跟我来吧。我带你过去。商场经理是个三十来岁的男人，得知季雪的来意后，面色相当不悦。就你和我谈生意，有事快说，我马上要去开会。我能帮你的超市找点人气。什么？呵，你帮超市找人气？就你嘛，找多少？那要看你能配合多少了。季雪边说边递上自己的名片，他要谈的是生意，对事不对人。行了，带卖关子，你想做什么，怎么做，一次性说完。借你的超市给我运营三天，我能让你的营业额上升，超市人气大涨。给你运营三天，放心，我不会拿你的超市胡搞，不过是做些促销，顺便推推我厂的毛巾罢了。促销的办法我们早都用过了，那些老百姓说来也奇怪。
，看热闹的不少，可是进来买东西没有。那你听我的，我保证他们会进来买，而且还不会少买。经理王鹏见季雪这般自信，一时没了下话。这一年多来，超市几乎月月亏本，他确实也是束手无策，被逼到绝路了。就当死马当活马一般，或许这个丫头会是我的贵人。行，你说怎么做？季雪扬唇一笑。认真的对经理王鹏说起了自己的规划。与超市达成了协议后，季雪回来时天色已晚。艾玲，你别胡闹好不好？那是我姑，我亲姑。嗯，是大侄子季刚的声音。那女孩子是谁？怎么还哭了？是你亲姑？怎么了？她嫁人了，干嘛又回来？你们家就那么点大，我要是嫁过来，咱俩连个睡觉的地儿都没有。不会的，艾玲，给我些时间，我会想办法的。你能有什么办法？等你想到办法，我肚子早就瞒不住了。艾玲，都是我不好，但我姑也是在那边遇到了不好的事，不然也不会回来的。季刚，你个混蛋，你当初答应我，等你姑一出嫁，他那屋就腾出来给咱们做婚房。可现在呢，他回来了，那我怎么办？怎么办？艾玲，我知道是我不好，<笑>可是眼下这情况，你能不能能不能怎样？想让我先拿掉是吗？季刚，你个软蛋，好，我去如你的愿，从此以后，咱俩一刀两断。你也别再来纠缠我！站在大门口没进屋的季雪，立刻拦住了悲痛要跑走的艾琳。姑娘，你等等，季刚，你赶紧给我滚过来！姑，你咋才回来？家里等你吃晚饭呢。我要是回来的早，还不知道你小子能干出这事呢。没想到你平时看着挺老实，暗地里却做这样的坏事。季雪，你少在这装好人，要不是你，我跟季刚也不会闹成这样。嗯，行了，今晚就给你个说法，跟我进屋。一进堂屋。便看见大哥季向东和大嫂徐红梅面对面坐着，唉声叹气。哥，嫂子，这姑娘有了，你们家季刚的、啊。什么？有什么了？你个糊涂的，还能有什么呀？艾琳啊，真的有了吗？季刚，你个混球啊！你怎么这么不注意？你叫我跟你爸要咋跟人家爸妈交代啊你？你哥，嫂子，眼下就只能先备些彩礼，去佟家商量，尽快把他们婚事给定了。可可是，结了婚他俩住那呀？这婚房就用我那屋。好在我当初原本为自己准备的嫁妆都还在，要是他们不嫌弃，可以先用上。那怎能行？你让出房间，你住哪？再说你那些嫁妆都是你大哥亲手打的，谁都不能挪用了去。这是我在想其他办法。小雪在夏家就被霸占了房子和嫁妆，到了娘家又要同屋子挪嫁妆，这对她太不公平了。可不行，小雪呐，刚子的事不用你操心了，要挪也是我和你嫂子挪。爸妈，咱们家就这几间老屋，你们能往哪儿搬啊？叔叔婶子，你们别为难了，是我童爱玲没这个福气，进不了你季家门。今天这事你们当没发生过，我先走了。哎，小童啊，你别急，这事我们季家一定会负责，不能白叫你个姑娘家吃亏。你放心，我跟你叔那屋收拾下做你们的婚房。对，家具线打来不及，那就先买。我明儿就和你婶子去跟你爸妈商量，这婚是怎么个办法，我们绝不能让你受委屈。叔叔婶子，一旁的季雪静静地看着。前世他看惯了人性的丑态，然而季家大哥大嫂却没有在这个节骨眼趁人之危。季雪越发敬佩他们二人的无奈。夜晚，大嫂徐红梅让儿子季刚送艾琳回家后，季雪将大哥大嫂叫来自己的房间里。哥，嫂子，我那些家具就先给季刚用吧，等我将来要成婚再打就是。小雪，那些家具可都是你喜欢的，就算现在没结婚，哥你那屋你先用着就是。妹子被夏和平抛弃了，要是嫁妆再给别人用了，这对她也太残忍了。嫂子，那些家具我现在看着碍眼，就当做是帮我的忙了。是啊，这些家具是他的嫁妆。小雪日日看到，难免会睹物思人，心情不好。那那等咱家攒了钱了，下回再给你置办更好的。嗯，谢谢嫂子。对了，明天你和大哥去童家，免不了要买些礼品带去。他们二人结婚，这彩礼肯定免不了的。我知道咱家家底，所以嫂子，这里有大约一千三百块，你跟哥拿去用。使不得。这可使不得呀！穿越到90年代，我手持十万条毛巾，利用现代促销手段，让一即将倒闭的毛巾厂起死回生。乡亲们，各位大叔大婶、大哥大姐，今天我们店里要搞一周年店庆活动，不但超市商品全部打折优惠，还有各种抽奖活动。对，凡是在超市购物满二十元，就能获赠一条价值两元的毛巾；满三十元两条毛巾；五十元三条毛巾。不仅如此哦，凡是购满五十元者，还能参与本店的抽奖活动。最高奖品有彩电、冰箱哦！哇，只要购买五十元就能抽大奖，这个可以有啊！可不嘛，再不济也有三条毛巾呢，不是？稳赚不亏啊！你们聊着。
，我先进超市瞅瞅。在季雪热情的介绍下，现场气氛空前高涨。不到半个小时，就有一位五十多岁的阿姨手握收银小票来到季雪的面前。姑娘，我这买了六十多，能抽奖的，我看看，六十二点八元。阿姨，在这边抽奖，我带您过去。阿姨，祝您好运哦。不指望能中奖，就抽一张玩玩。嘿嘿呀，四等奖呢？阿姨。您中了四等奖呢，来，您的奖品，这是我们毛巾厂生产的毛巾，软和吸水，您拿好了。平日三条毛巾都至少五六块，而且超市今天还打折，值了值了。阿姨乐呵呵的离开后，紧接着越来越多的人大包小卷的从超市里拿着小票出来。据说超市里面已经是人挤人的地步。季雪啃完面包后，一路跑回毛巾厂，因为之前拿来的六千条毛巾全部售空，后来甚至都给顾客打上了欠条。下午，超市这边更是如火如荼。有的顾客竟抽到了电饭锅，县里电视台的一档民生栏目组竟然也闻讯专程过来采访。你们采访他吧，他是我们超市本次电球活动的策划人。继续，我那边一大堆的事忙不开，这边你招呼一下，算帮我的忙，回头请你吃饭。别紧张，就像平时跟人说话一样。没事，方记者，有什么尽管问。刚才王经理说您是这次电庆的策划人，那么您能跟我们电视机前的观众谈谈？你是怎样想到这样的策划的呢？嗯、啊，首先说明一点，我是毛巾厂的员工。此次恰逢为民超市电竞一周年，我厂便与超市方合作，办了个回馈消费者的活动。在现场看来，参与的百姓确实都非常热情，这是不是也超出了你们原本的预料呢？为了此次活动，我们毛巾厂和为民超市都做了精心准备，要以最好的产品、更实惠的价格、最优质的服务回馈消费者。我的普通话可是练了好多年，但也没有这个毛巾厂的小职工季雪这般字正腔圆，且口齿清楚伶俐，有点东西。好，那么您能带我们？话音刚落，全场一阵欢腾，身后抽奖台突然爆发出一阵哄闹声，一个带着孩子的单亲妈妈竟然抽中了一台大冰箱。方记者，我想我们可以对这位大姐表示一下祝贺，这个中奖势必会成为你们这档新闻中的一个爆点呢。要的，要的，这位大姐，听说您中了台冰箱，是吗？是的，是我女儿抽中的。那您能跟我们电视机前的观众们说说您中奖之后的感受吗？我从小到大运气一直不好，三岁爸妈就没了，后来嫁人，婆家嫌弃我一直生不出儿子，男人要跟我离婚。我没想到今天我女儿能中这个大奖，呜呜！中奖大姐边说边梨花带雨，本是高兴的事，竟成了不苦情剧。季雪忙从边上拿了条毛巾，温柔的给大姐擦了擦眼泪。大姐，那些不是你的错，你不必为不知道珍惜你的人而活。现在你有个聪明乖巧的女儿，照顾好她，你们的未来会越来越好。加油！记我账上。季雪微笑着，拿出一个棉花糖递给姑娘。甜吗？甜。你笑起来真好看，以后要常常笑哦。愿你和妈妈的未来永远都是甜的。拿着吧，咱们娘俩今天不仅了中奖，还遇到了好人。谢谢你了，小姑娘。这温馨感人的一幕被摄像机全程拍摄了下来，记者芳芳根本就没有打扰，也没有拿着话筒采访，如此不做任何干预的一幕，反而更能打动人。哥妈，你们快出来看啊！季雪那丑女人上电视了，想不到季雪这丫头还能上电视。哎，什么嘛，丑人多作怪！哥，你说电视台是不是疯了？怎么会采访他？谁知道呢？管他做什么！季雪，没想到你这次竟跟我玩真的，下定了心要离开我。自打季雪跟夏和平丧。拉走了嫁妆之后，夏和平这些天一直都等着季雪在船上来，向他磕头认罪。天色渐黑，眼见季雪一连几日早出晚归，大嫂徐红梅担心，便让丈夫和儿子去接季雪。我回来了呀，小雪，你这两天怎么回来的这么晚？我让你哥和刚子去厂里接你去了。嫂子，我这两天不在厂里。那你是？小雪不在厂里，我们问了同事，说是这两天都不在车间。小雪回来了。小雪，你这两天出啥事了？厂里说你这两天不在。哎呀，这事我一会跟你们说。嫂子，我饿了，咱们能不能边吃边说啊？啊，好好好，边吃边说。小叔小李，吃饭了。饭间，季雪将自己和厂里的约定与大哥大嫂说了一遍。果然，大哥季向东等人听完，吓呆在原地。小雪，是不是那帮嚼舌根的女同事们欺负你啊？厂里没钱发不出工资，竟然来为难你一个孩子？不是，是我主动找王书记谈的，而且毛巾价格只要八毛，高于八毛的部分。都是我个人锁的，小雪你傻呀！咱们厂里的毛巾现在别说八毛了，就是八分都没人要，要不然也不会一直压在仓库里出不掉啊！你现在要卖八毛，卖给谁去？嫂子你放心，我想明天最晚后天
，咱们厂里积压的那批货就能全部售空，到时候我就能挣上第一桶金了。季雪并没有对大哥大嫂详细解释，因为在这个年代，还没有人能够理解超前的销售手段。第二天一早，季雪刚进入厂子大门口，就被一群人围住。哎呀，那不是生产车间的季雪吗？对呀，就是季雪。季雪，你都上新闻了，你知道吗？我没看呢，不过昨天县电视台确实有过采访。季雪，真看不出啊。你的这摄像头竟然一点没磕吧？就是，而且你电视上看起来还挺好看呢。季雪，想不到你普通话那么好，我觉得这比那记者说的还要利索、好听呢。众人一顿彩虹屁，当事人季雪都插不上话，只能连忙的点头微笑应和着。快到点了，咱们先上工吧，回头再聊。继续，你先别走，王书记让你立刻去他办公室一趟，立刻。哎，书记，你找我。哎呀，小季呀、啊，快进来进来！真是想不到啊，许多商家昨晚听见你在电视上提到我们梦雅毛巾厂，就连夜打电话要与咱们厂合作呢。昨日能迎来记者采访，这个我也是没想到的。小季，这两天你辛苦了，来喝杯茶，这可是我老战友送来的好茶。书记，茶我就不喝了，我是来跟您说一声，超市那边说今天就可以给咱们先结货款，所以的麻烦徐会计下班前去一趟。今今天就能结款。以往跟厂里合作的单位，哪家不是先货后款？有些甚至拖欠了长达一年之久。真没想到，小弟处理事情干净利落。剩下大约七万条毛巾，我想这几日大约就能售空。超市王经理知道咱们厂的困难，愿意当下结款，帮咱厂解燃眉之急。哎呀，好啊，好人呐、啊，小季，你快尝尝看。啊，果然好茶，这可是特一级的碧螺春。您的那位战友待您真好。小季，你也懂茶吗？啊。那个只是略懂一点，一个小小毛巾厂的职工竟然懂得品茶，看来这个小鸡不简单呐、啊！哈哈，我可是从二十一世纪出来的商业精英女强人，什么茶没品过，这才算个啥？舒姐，没什么事的话，那我就先去超市那边了。今天可能比昨天还要忙。对了，别忘了通知徐会计，电竞活动还要举行三天。季雪答应王鹏工厂会加速生产，趁着人少的空档，王鹏亲自清点了十万块，交给了季雪和徐会计。行了，徐会计。走吧，我送你回厂。不是，小季，这里头可是十万，那可是十万呐。徐会计，你再这样护着小鸡仔似的，路过的人可都知道你包里装的啥了。<笑>回到厂里，季雪拉着徐会计，直接将一皮包的钱放到了王书记的办公桌上。这是小季，这是十万条毛巾的货款吗？是的，我和徐会计点过了，十万块，一分不少。对对对，好，徐会计，你现在回去通知各小组，咱们发工资。发发工资，徐会计激动坏了，好几个月都没听到发工资这三个字了。好，我这就回去通知他们去。书记，超市那边活动要做三天，咱们的毛巾大概不够，就想问下，生产线那边这两天能凑足多少量？还要预定，他们要多少，咱们就有多少，吩咐各车间加班加点的也要赶在明天做出来。嗯，好的。王书记发工资和加班赶工的命令下达后，各个车间都沸腾了。我没听错嘛，咱们厂子要加班了，那就是有单子了。天啦，这是近好几年都没有过的事啦！有发工资，有加班，过年都没有这么开心过呢。傍晚，毛巾厂没有一个职工下班，各部门的人都守在自己的岗位上，努力的工作着。厂长为了感谢季雪，特批季雪一日假期。你给我站住！你小子别跑！咦，这不是我侄子季里的声音吗？怎么想过去啊，亲啊？要么你把我打倒，从我身上踏过去；要么就乖乖认我当老大。哇，李哥帅气，李哥威武，好家伙，被我抓了个现行，竟敢欺负同学，帅你个头啊，帅！啊、哥，你怎么在这里？臭小子，你多大了，就敢欺负同学了？看我回家不跟你爸说，让他好好教育你。当季雪看到眼前的少年时，竟与脑海中那抹熟悉的身影相重合。你怎么样了，同学？你叫什么名字？让开！问，沈卓，你怎么跟我姑讲话呢？嘿，臭小子！你怎么跟你同学说话呢？原来你叫沈卓啊，真是个好名字。那你家住哪儿啊？你今年几岁？是跟我们家季里一个班吗？无可奉告。问你这家伙，抱歉，其实我没有别的意思，我只是想为我家季刚今天对你的无理表示歉意。季知错了，还不让开？不一样，他太过于傲慢冷漠，肯定不是那个他。抱歉，那请。哥，你咋就那么轻易让那臭小子走了？不然呢？叫他喊你做大哥，你哪里大？不是，我不过就是看他不顺眼，想挫挫他的傲气罢了。哼，就是。自打那小子一来，班里女生都跟中了邪似的，一个个的说话不大声了，走路迈小步了。
，上课不胡闹了，那样子别提有多矫情了。就因为这，还不止那帮女生，就连老师也偏心眼。哎，这帮混小子是不懂这样青涩又纯净的情愫的。回去的路上，季雪问出了详情。原来沈卓是新来的准校生，才到校就吸引了许多异性的目光，其中就包括季里暗恋的冰花。凭什么瞧人家不顺眼啊？我瞧着挺顺眼的。切，你们女生都是这样？咋样的？就喜欢小白脸呗。你们一个个的学不好好读，竟在这瞎折腾。季里，晚些时候看我不叫你爸好好教训你。哎呀，哥，饶命啊！小的冤枉。季雪等人来到包子铺，季雪掏出十块钱买了二十个大肉包。住在这里的人都不算富裕，平日连肉都很好吃，更别提肉包了。季里，这些分给你同学他们一起吃。哇，这个肉包真香，给我来一个。你们慢点抢，挠到我的手了。几个臭小子心满意足的没人吃了三个包子，就像是猪八戒吃了人参果，意犹未尽。哥，这肉包子可太香了。那是你们几个啊，只要听我的话，以后这样的大肉包子，有的给你们吃。听话，哥，我们都听你的。多单纯的年轻人啊，一顿肉包子就搞定了。那我要你们以后不许再为难沈卓。成，这个我们答应你，以后不为难他。不过那小子太轻狂，就算我们不为难，想找他麻烦的人也多的是，你也护不过来啊。那交给你们一个任务，今后保护好沈卓，但凡遇到有人欺负他，甭问我，只管帮他教训那些坏蛋就好。哪尼？什什么？保护他